Salut YouTube, ici Alfior. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modifier le nom de, de sa Forms en Visual Basic. En gros, pas le modifier, mais que ça fasse un style arc-en-ciel, que ça bouge, en fait. Donc, tout d'abord, ouvrez Visual Basic et vous faites votre projet. Donc, moi, je l'ai déjà fait, c'est ici, je n'ai rien touché. Donc, voilà, au début, nous aurons ça. Donc, il faudra mettre un timer. On va faire un double clic sur la première forms et on va marquer timer1.start. Voilà, timer1.start. Maintenant, nous allons aller dans la forms1. On clique dessus, on va aller dans les propriétés et on supprime le texte. Donc, voilà. Je vais mettre le timer à 500 pour que vous vous voyez dans la vidéo. Même 600. Donc voilà. Vous faites un double clic sur le timers 1. Et on va taper if mi.text est égal entre, par, euh, entre guillemets rien. C'est normal. Et on va reprendre à chaque fois comme ceci. Donc voilà, mi.text est égal, sauf que là, on met une lettre de plus. Et on va mettre du elsif. Elsif. Mi. Désolé pour ce petit message d'erreur. Elsif. Mi. Point Quoique, vous faites copier-coller ça plus vite. Là, vous mettez le T que vous voulez de mettre. Et là, on va rajouter le T avec une autre lettre. Et on, vous allez faire ceci jusqu'à la fin de votre mot. Else if, mi.text est égal TU, mi.text est égal TU. Enfin, voilà. Vous faites comme ceci. Jusqu'à la fin. Hop là. Mais pour finir, on va revenir au début. Donc on fait else if mi.text est égal le, le dernier, la fin de ce que vous avez marqué. Donc voilà. Et on va marquer mi.text est égal rien. Donc on va faire le. Je vais le mettre en mode debug. Donc voilà. Et là vous devrez vous devez voir T U T O qui s'affiche et qui disparaît. Donc après vous pouvez le faire disparaître aussi dans le sens inverse. Donc pour ceci, il nous faudra deux timers. Contrairement. Donc voilà, là on a le premier timer et le deuxième timer. Donc on va double cliquer sur le timer 2. Par contre, ici, on enlève if mi.text est égal machin. Euh, enfin jusqu'au dernier pour que ça revienne à 0. Et maintenant, on va faire tout le contraire. If mi.text est égal le, la fin du mot est égal mi.text avec une lettre en moins else if la même chose sauf que en fait c'est dans le sens inverse mi.text voilà voilà Voilà. Donc jusqu'ici. Maintenant, nous allons ajouter à la fin, à la fin de mi.text est égal 
tuto timer 2 point start timer 1 point stop et maintenant nous allons faire la même chose mais en bas voilà timer 1 point start et timer 2 point stop et si je ne me trompe pas tout ceci devrait fonctionner donc je vais le mettre aussi à 500 le deuxième pour que vous voyez bien donc voilà donc vous voyez très bien comme moi que ça s'en va et que ça revient je vais mettre donc voilà allez bye bye tout le monde